Un traslado pasando por encima del Consejo de la Magistratura y del eh, Senado de la Nación. ¿Te cree que hay, no, hay argumentos? El problema, el problema es que no solo no hay argumentos, sino que creo que sería el final del Poder Judicial eh, directamente. Porque, eh, ¿qué sucedería con eso? Se le está diciendo al Poder Ejecutivo, a cualquier Poder Ejecutivo, ¿eh? a cualquiera, a cualquiera, y usted traslade los jueces y arme como en el ajedrez, como se le ocurra, mueva las piezas para tenerlos... Porque el poder, el poder Judicial, bueno, es dinámico en el sentido de que se crean vacantes, hay gente que se jubila, gente que se va, gente que renuncia, gente que se muere. Eh, hoy mismo hay unas cuantas vacantes, supongo. Hay muchas, ¿no? Sí, sí de ninguna manera me, me agradaría que la Corte le diga Alberto Fernández, eh, arma tu poder judicial, ¿no? Significaría decirle una cosa por el estilo, eh? no, no, cuidado, me parece que esto... Eso sería negativo. Y sí, supongo que, que, que nos quedamos sin poder judicial, cada presidente se va a armar un poder judicial. Con... Uh, doctor, va... le, le quiere preguntar Gabriel Morini, por favor, si está en sí, Doctor, buenas tardes. Eh, usted conoce el ecosistema, ¿no?, de funcionamiento de la Corte Suprema por su experiencia... ¿Qué grado de, cómo se puede mensurar lo que fue y lo que alegan los jueces en su presentación, la famosa acordada 7 del 2018 versus lo que es todo el resto del proceso y este caso en el cual tiene que intervenir la Corte? ¿Vale una acordada como antecedente ante un caso concreto? No, una acordada, cuidado, una acordada es un, un acto administrativo, no es una sentencia. Una acordada es un acto administrativo. Y en ese marco, ¿cómo interpreta usted esa acordada que los jueces ahora presentan?